Hello everyone, welcome to Edivil Academy. In this video, we UGTRP English syllabus Unit 2 and start Unit 2. So, Unit 2 is going to talk about Francis Bacon of Revenge and Off Studies essay. Unit 2 is going to talk about Francis Bacon essays. Francis Bacon of Revenge and Off Studies in the two essays in detail study in pro section. So, off revenge and off studies, rendu essay me detail study la kudutthi rikkuradu nala, nama text, original text la read pannidha, first nama ondhu padikya start pannanum. So, adha tha upcoming videos la ondhu panna pooroom, but uh, in the video la enna panna pooroom paathingi enna, Francis Bacon apathy, oru general introduction mattu padikya pooroom. Francis Bacon apathy na, oru general introduction, uh, author notes koonjo therinjir rikkunu apdi ingiradu nala, Francis Bacon apathy na, important uh, vishengal mattu nama in the video la ondhu paakka pooroom. Francis Bacon vandhu paathingi enna, 1561 to 1626 வரைக்கும் இருந்திருக்கிறார் 1561 to 1626 வரைக்கும் இருந்திருக்கிறார் இவருடைய அந்த லைஃப் டைம் பார்த்தாலே நமக்கு வந்து தெரியும் எலிசபெத்தன் யாரால இருந்திருக்கிறார் எப்பவுமே ஒரு ரைட்டர் பத்தி படிக்கும்போது நம்ம ஹிஸ்டரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர்ல பாத்துறோம் என்ன ஏஜ்ல இருக்காங்க என்ன லிட்டரரி பீரியட்ல இருக்காங்க அப்படிங்கறது நமக்கு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க சோ இவர் வந்து so Francis Bacon or various identities and all that uh, English lawyer, statesman, essayist, historian, intellectual reformer, philosopher and champion of modern science and also he is known as Lord Verulam and the father of empiricism. So if you have identities, we will note that we have a lot of essayists. Francis Bacon is an essayist and we will be able to do it. So, essay is stepping in a role, we will be familiar with the essay. And historian, you have a historical writing. And you have a lot of essays that are popular. He is also well known for his philosophical works and for his science fiction. You have a new Atlantis, you have a new Atlantis. Science fiction வந்திரு கேலுவிப் பட்டிருப்பீங்க, அதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கனா, Francis வந்து ரும்ப பாப்பலர் ஆன ஒரு பேசப்பட்ட ஒரு writer. So, அவர் வந்து essayist மட்டும் கடையாது, அவர் ஒரு fiction writerும் கூட. And also, he is known as Lord Verulam, the father of empiricism. Father of empiricism சொல்லுது கார்ண என்ன பார்த்தீங்கனா, இவர் வந்துது, he belongs to the school of empiricism. Empiricism அப்படிங்கிற அவங்க வந்து அவங்களுடைய பிலீஃப் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹியூமன் நாலேஜ் உடைய ஒரிஜினல் சோர்ஸே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் நாலேஜ் உடைய ரியல் சோர்ஸே வந்துட்டு நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஒரு ஹியூமன் நாலேஜ் உடைய ஒரிஜினல் சோர்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்றாங்க ஹியூமன் நாலேஜ் வந்துட்டு நமக்கு வந்து ஒரு இன்னேட் ஐடியாவா இருக்க முடியாது நம்ம பிறக்கும் போதே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி வந்து ஹியூமன் நாலேஜ் கிடையாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த எம்பிரிசிசம்ல வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஐடியாலஜி அதே பிலீஃபை தான் வந்துட்டு பிரான்சிஸ் பேக்கனும் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்றாரு அடாப் அடாப்ட் பண்ணிட்டு அவர் வந்துட்டு சோசியல் லைஃப்க்கு சொசைட்டிக்குமே வந்துட்டு அதை வந்து அப்ளை பண்ணி எக்ஸ்பிரிசிட் பண்றதுனால இவர் வந்துட்டு த ஃபாதர் ஆஃப் எம்பிரிசிசம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ இவர் வந்துட்டு ஃபாதர் ஆஃப் எம்பிரிசிசம்னு சொல்றாங்க அண்ட் ஃபாதர் ஆஃப் English Modern Prose and Father of English Essays. Father of English Modern Prose and Father of English Essays. Who are you talking about? Francis Bacon. Father of English Essays. That is Francis Bacon. Father of Essays. We are talking about Francis Bacon. Bacon is the first one. Because he is the first one. Because he is the first one. He is the first one. He is the first one. writing style writing style import பண்ணதே வந்துட்டு Francis Bacon இவர்க்கிட்டே இருந்துதான் வந்துட்டு import பண்ணிருக்காரு so father of English essays அப்படின் சொன்னாம் மட்டுந்தாம் நமக்கு Francis Bacon so father of emphasism father of English modern prose and father of English essays யாரின் கேட்டுங்க என்ன Francis Bacon and Francis Bacon உடியே important works அனலான் பார்த்துங்க என்ன major worksல first இருக்கிறது essays இவருடியே essays collection of essays publish ஆனது வந்த 1597, essays in 1597, the elements of common law of England in 1597, Sir Francis Bacon, his apology in certain imputations concerning the late Earl of Essex in 1604, the proficiency of uh, the proficiency and advancement of learning in 1605, disappearance of the Liber in 1609, the wisdom of ancients in 1619, novum arganum in 1620, the history of the reign of king uh, king henry 7 in 1622 the history of winds in 1622 uh, apothems new and old in 1625 the new atlantis in 1626 so new atlantis already so only and the new atlantis abingra work da vandu pathinga ivarudaiya utopian science fiction da vandu new atlantis so nama ella works um 
மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை ரொம்ப இவருடைய மேஜர் ஒர்க்ஸ்லேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக நோட்டபிளாக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய எஸ்எஸ் எஸ்எஸ் இன் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி செவன் அண்ட் நோவம் ஆகனம் இன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி அண்ட் த நியூ அட்லான்டிஸ் இன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த மூணு ஒர்க்ஸையாவது வந்துட்டு ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கினுடைய அதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸாக வந்து நீங்கள் வந்து மெமரியில் வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இவர் வந்துட்டு ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் மாடர்ன் ப்ரோஸ் அண்ட் ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் எஸ்ஏஸ்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஆல்சோ நோனஸ் லார்ட் வெருலம் அண்ட் த ஃபாதர் ஆஃப் எம்ப்ரிசிசம் அண்ட் இவருடைய லைஃப் டைம் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் டு சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் அண்ட் ஹீ பிலாங்ஸ் டு த எலிசபெத்தன் எரா ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் நமக்கு ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கனை பற்றி ஒரு ரைட்டராக தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் ஸோ இவருடைய எஸ்ஏஸை வந்துட்டு நம்ம ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டேட் யூன் வித் அவர் சேனல் அண்ட் தேங்க்